ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அத்தன்டிக் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஸ்டஃப்ட் ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் இல்லைனா எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நான் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் பட்டர் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நறுக்கிய இஞ்சியும் ஒரு டீஸ்பூன் நறுக்கிய பூண்டும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கேரட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பீன்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரொக்கோலி இந்த காய்கறிகள் வச்சு தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம கிட்டே என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் காய் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோளமும் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் தயாராகிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் அஞ்சு முட்டை அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பரும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் கொஞ்சம் உருகி சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற முட்டையிலருந்து ஒரு பாதி சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிற காய்கறிகளை நான் எப்படி வீடியோவில் சேர்த்துக்கிறனோ அதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்படி சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக மடித்து லேயர் கொண்டு வந்துடலாம் காய்கறி கூடவே கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் சீஸும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நான் எப்படி மடிக்கிறேன்றதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற முட்டையிலேருந்து இன்னும் ஒரு பாதி எடுத்து சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கதோடு சேர்த்து இதை நல்லா மடித்து விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இருக்கிற எல்லா முட்டையும் ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அஞ்சு முட்டை எடுத்துருக்கிறதுனால இது ரெண்டு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய முட்டை சேர்த்து இப்படி லேயராக பண்ணுறதுனால முட்டை ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆம்லெட்டை எப்போவும் போல இல்லாமல் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நம்மளோட ஸ்டஃப்டு வெஜிடபிள் ஆம்லெட் தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம சீஸ் ஸ்டஃப்ட் ஆம்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு கடாயில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் உருகினதுக்கப்புறம் முட்டையில் ஒரு பாதி சேர்த்துக்கோங்க முட்டை கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் துருவின சீஸ் சேர்த்துக்கலாம் சீஸ் சேர்க்கறதுனால குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச வெஜிடபிள் ஸ்டஃப்ட் ஆம்லெட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அத்தன்டிக் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்